నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకి స్వాగతం నేను శాంతి ముందుగా కరోనా కట్టడికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుసుకుందాం కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ను తప్పనిసరిగా ధరించాలి ముక్కు నోరు కప్పి ఉంచలా సరైన పద్దతిలో మాస్క్ ధరించాలి తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి నిబంధనలు పాటిద్దాం కరోనాను జయిద్దాం వైఎస్సార్ కళ్యాణ మస్తు వైఎస్సార్ షాదీ తోఫా పథకాల ఆర్థిక సాయం నేడు లబ్దిదారులకు అందించనున్న సీఎం అర్హులైన నాలుగు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు మంది లబ్దిదారులకు ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది కోట్ల పంపిణీని ప్రారంభించనున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి మరికొద్దిసేపట్లో శ్రీహరికోట నుంచి ఇస్రో ఎస్ఎస్ఎల్వి డి టూ రాకెట్ ప్రయోగం ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థినులు రూపొందించిన ఉపగ్రహంతో పాటు కక్షలోకి మూడు ఉపగ్రహాలు రాజ్యసభలో రాష్టపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై మాట్లాడిన ప్రధాని రెండు పేల నలభై ఏడు నాటికి వికసిత భారత్ గా మార్చాలన్నదే తమ సంకల్పమన్నా మోడీ ఆధునిక భారతాన్ని నిర్మించేందుకు మౌలిక రంగంపై దృష్టి సారించామని వెల్లడి ఆదాయార్జన శాఖలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షా సమావేశం పన్ను చెల్లింపుదారులకు పారదర్శక విధానాలను అమలు చేస్తున్నామన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ సిరీస్ మొదటి బ్యాచ్ తొలి రోజు విజృంభించిన భారత్ బౌలర్లు తొలి ఇన్నింగ్స్ లో నూట డెబ్బై ఏడు పరుగులకే ఆలౌట్ అయిన కంగారులు డెబ్బై ఏడు పరుగులు చేసిన భారత్ రెండు పేల నలభై ఏడు కల్లా భారత్ ను వికసిత భారత్ గా మార్చాలన్నదే తమ ప్రభుత్వ సంకల్పమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉద్ఘాటించారు రాజ్యసభలో రాష్టపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదం తెలిపే తీర్మానంపై ప్రధాని ప్రసంగిస్తూ విపక్షాలకు చెందిన సభ్యులు లేవనెత్తిన పలు అంశాలపై ప్రధాని సమాధానమిచ్చారు రాజ్యసభలో సభ్యుల గందరగోళం మధ్య ప్రధాని మాట్లాడుతూ ఆధునిక భారతాన్ని నిర్మించేందుకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు సాంకేతికత వినియోగంతో దేశంలో పనిచేసే విధానం వేగంగా మారిందన్నారు మహాత్మాగాంధీ మార్గాన్ని ఎంచుకుని తగు విధంగా ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్నామన్నారు తాము చేసే పనుల ద్వారానే కమలం మళ్లీ వికసిస్తుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు పీఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లాన్ ద్వారా మౌలిక రంగంలో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు ప్రధాని వివరించారు పరివర్తిత ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ భవన నిర్మాణ కార్మికుల కుటుంబాల్లో ఆడబిడ్డల పెళ్లిళ్లు పేదలైన తల్లిదండ్రులకు భారం కాకూడదన్న లక్ష్యంతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న వైఎస్సార్ కళ్యాణ మస్తు వైఎస్సార్ షాదీ తోఫా పథకాల ఆర్థిక సాయం నేడు లబ్దిదారులకు అందనుంది ఈ పథకాల కింద రాష్టంలోని అర్హులైన నాలుగు పేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు మంది లబ్దిదారులకు ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శుక్రవారం క్యాంపు కార్యాలయంలో బటన్ నొక్కి వారి ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు విభిన్న ప్రతిభావంతులు భవన నిర్మాణ కార్మికుల కుటుంబాల్లోని ఆడపిల్లలకు వైఎస్సార్ కళ్యాణ మస్తు ముస్లిం మైనార్టీ వర్గాల ఆడపిల్లలకు వైఎస్సార్ షాదీ తోఫా ద్వారా ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం చేస్తోంది రెండు పేల ఇరవై రెండు అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య త్రైమాసికంలో వివాహం చేసుకున్న వారికి వీటి ద్వారా లబ్ది చేకూర్చనుంది సరికొత్త రాకెట్ ప్రయోగానికి భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో సర్వం సిద్దం చేసింది ఈ ఉదయం తొమ్మిది గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలకు తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం షార్లోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి ఎస్ఎస్ఎల్వి డి టూ రాకెట్ ను ప్రయోగించనున్నారు 
ఐదు కిలోల లోపు బరువు కలిగిన ఉపగ్రహాలను భూ సమీప కక్షలో ప్రవేశపెట్టడానికి రూపకల్పన చేసిన సరికొత్త తరహా వాహన నౌక ఎస్ఎస్ఎల్వి రాకెట్ ద్వారా మన దేశానికి సంబంధించిన భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం ఈవోఎస్ జీరో ఉపగ్రహంతో పాటు మరో రెండు చిన్న ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపనుంది ఇస్రో ఇందులో అమెరికా దేశానికి సంబంధించిన జానస్ జీరో వన్ అనే చిన్న ఉపగ్రహంతో పాటు స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియాకి చెందిన ఏడు వందల యాబై మంది భారతదేశ విద్యార్థినులు పరిశోధన నిమిత్తం తయారు చేసిన ఉపగ్రహం ఆజాది శాటిలైట్ టూ ఉన్నాయి ఎస్ఎస్ఎల్వి డి టూ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం అవ్వాలని సోళ్లూరుపేట గ్రామ దేవత చెంగాలమ్మకు ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలు సమయం పాటు కౌంట్ డౌన్ ప్రక్రియ కొనసాగిన అనంతరం ఉదయం తొమ్మిది గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలకు రాకెట్ ప్రయోగం జరగనుందని చైర్మన్ వివరించారు తాడేపల్లి గూడెం ప్రాంత ప్రజల చిరకాల వాంఛ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నెరవేర్చారని రాష్ట ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ చెప్పారు ఈ సందర్బంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ తాడేపల్లి గూడెం ను డివిజన్ కేంద్రంగా ప్రకటిస్తూ మంత్రివర్గంలో ఆమోదించడం శుభ పరిణామమన్నారు రెవెన్యూ డివిజన్ గాను పోలీస్ సబ్ డివిజన్ కేంద్రంగా ఏర్పాటవుతుందన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో తాడేపల్లి గూడెం విద్య వాణిజ్య కేంద్రంగా ఉందని డివిజన్ గా ఏర్పడడం వల్ల పట్టణ స్థాయికి పెరుగుతుందన్నారు గతంలో తాను శాసనసభ్యునిగా ఉండగా డివిజన్ కేంద్రం ప్రకటించే సమయంలో న్యాయస్థానానికి కొందరు పెళ్లడం వల్ల అప్పట్లో నిలిచిపోయిందని కొట్టు సత్యనారాయణ అన్నారు రిపోర్టు ఈ భీమవరం అన్ని నియోజకవర్గాలకి దగ్గర అవుతుందన్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్ వాస్తవానికి అయితే మనం ఈ నర్సాపురం పార్లమెంటరీ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి నర్సాపురం వాళ్ళు ఏమో మాకు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ నర్సాపురం అవుతుందని అనుకున్నారు అనుకున్నారు అలా కాకుండా మనం సెంటర్ పాయింట్ తీసుకుని చేశారు కాబట్టి దాన్ని మనం అందరం కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేద్దాం ఉన్నారు ఒక రకంగా మనకి తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి ఆలయ మహాశివరాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల నిర్వహణపై ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వివిధ శాఖల అధికారుల సమన్వయ సమావేశం జరిగింది పోలీస్ దేవస్థానం సిబ్బంది విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించవద్దని ఎమ్మెల్యే సూచించారు భక్తిభావం సేవాతత్వంతో విధులు నిర్వహించి బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతం చేయాలని ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు ఈ నెల పదమూడవ తేదీన బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి శివరాత్రి మాత్రం ఇది మన కుటుంబ సభ్యులతో దయచేసి అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి చేయండి లేదు ఎవరైనా సరే మేము ఇది ఒక్క రాష్ట్ర గారు చెప్పుడు ఈరోజు నేనుండొచ్చు వెళ్ళిపో ఇంకొకరు రావచ్చు కానీ సిస్టమ్ మటుకు డెవలప్ అవుతూ వస్తే తిరుమల అలా కాకూడదు ఈరోజు మనం ఎంతమంది ఇది దర్శనాలు చేస్తున్నాం పది సంవత్సరాలైనత ఈ పరిస్థితి మనకు కావాల్సి తిరుమల కన్నా డబ్బులు అయిపోతారు జనాలు ఈరోజు చెప్తా ఉంటే ఆ రోజు పరిస్థితి మనం కొండ చుట్టూ రోజు దాదాపు నేను యువర్ చైర్మన్ గారి కూడా చెప్పాను చుట్టుపక్కల ఉండే జిల్లా కంటా కూడా వెహికల్స్ పంపించి భారతీయ సమాజంలో విలువలు నైతికత రూపొందించడంలో మహిళా శక్తి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తోందని రాష్టపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు గురుగ్రామ్లోని బ్రహ్మకుమారీస్ ఓం శాంతి రిట్రీట్ సెంటర్లోని ఉమెన్ యాజ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ బేస్డ్ సొసైటీ ఇతివృత్తంతో జరిగిన జాతీయ కన్వెన్షన్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో రాష్టపతి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశ ఆధ్యాత్మికతను బ్రహ్మకుమారి సంస్థ ముందుకు తీసుకువెళుతుందన్నారు ఇక్కడకు రావటం తన సొంత తండ్రి వద్దకు వచ్చినట్లు భావిస్తున్నానని అన్నారు చిన్ననాటి నుంచే నైతిక విలువలు తల్లుల ద్వారానే పిల్లలకు అందుతాయని కుటుంబానికి మొదటి గురువు తల్లేనని పేర్కొన్నారు మన దేశ సంస్కృతిలో పార్వతి లక్ష్మి సరస్వతి మాతలు నైతిక విలువలకు నిదర్శనాలుగా చూపబడ్డారని రాష్టపతి వివరించారు मैंने ब्रह्म कुमारी संस्थान को बहुत करीबी से जानती हूँ मैं इसको अपना घर समझती हूँ मेरे बाबा का घर समझती हूँ महिला शक्ति ने भारतीय समाज में 
मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जागरूक <laughs> पन्न चलू पारदर्शक विधान अमल द्वारा मंच फलता वस्ताय मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी अधिकार आदायार्जन शाखल पै ताड़ेपल्ल क्यां कार्यलय में मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेड्डी समीक्षा सामवेशा जगनमोहन रेड्डी मेरगन पनी कष्ट्री विधान अध्ययन चेयर तद्वारा मंच विधान राष्ट्र अमल मुख्यमंत्री आदेश परस्थित दाटक आदायाल गाड़ी पड़ता है मुख्यमंत्री विवरी जीएसटी वसूल देश सगट इंटर शात जीएसटी प्रोफेषनल टाक्स एक्सईज आदाय लक्ष्य जनवरी मुख्यमंत्री राष्ट्र विद्या व्यवस्था अम्मड़ी ना गोर मुद्द वा पधकाल तो मारा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री क्यां कार्यलय में जगन गोर मुद्द को संबंधी सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट प्रतिन राष्ट्र विद्याशाखाधिकार अवगन ओपंदा कुदर्चुंग मुख्यमंत्री राे पदेल पाठशाल डिजिटल विधान मार्ग विद्या कानक पधक कद्यार्थुक कि गोर मुद्द सीबीएसई इंग्ली पुस्तक मूडव तरगत सबजेक्ट वारीचर्मदव तरगति विद्यार्थुक टाप्स इवि मार्ल विद्या व्यवस्था सिक्त क्लास नीचे पै क्लास रूम्स डिजिटल स्क्रीन ईएफपी इंटराक्ट फ्लाट पैनल तो थर्टी थौज टू हड्रेड अंड थर्टी क्लास रूम जून ना लास्ट पार्टी सिक्त क्लास अंड अब क्लास रूम वुड बी डिजिटल नैक्स्ट टू इयर्स वील हाव एवरी स्कूल दट इज कॉन्ट्रिब्यूट अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी थौज स्कूल विद्या कानून द कि which are required then gorumadda cbsc english medium syllabus bilingual textbooks third class onwards subject teacher concept ivanni kuda including eighth class ku student vache sarike giving them tabs so the whole thing would revolutionize children higher education సైకిల్ పై దేశ యాత్ర చేపట్టిన ప్రముఖ పర్వతారోహకురాలు ఆశా మాలవ్య పోలీస్ కార్యాలయంలో కమిషనర్ కాంతిరాణ టాటాను కలిశారు మహిళా సాధికారతను ప్రచారం చేస్తూ చేపట్టిన సైకిల్ యాత్రను సిపి అభినందించి ఆమె లక్ష్యం నెరవేరాలని ఆకాంక్షించారు ఈ సందర్భంగా సిపి మాట్లాడుతూ మహిళా సాధికారత మహిళా భద్రతపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఇరవై కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్ర చేపట్టారని ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రాల్లో ఎనిమిది కిలోమీటర్లు యాత్ర పూర్తి చేసిన ఆశా మాలవ్య ధైర్యం స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు మెయిన్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అదేవిధంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ని ఛార్జ్ చేపే ఉద్దేశంతో మొత్తం ఒక 25000 కిలోమీటర్స్ సైకిల్ వ్యాలీ సింగిల్ గా ఇండివిడ్యువల్ గా ఆమె స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది భాగంగా దిన 100th డే కంప్లీట్ అయ్యి మన ఏపీ కూడా రావడం జరిగింది ఈ రోజు ఏపీ నుంచి తెలంగాణ కూడా వెళ్తున్నారు దీనిలో భాగంగా మన ఏపీ లో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర డీజీపీ గారు ఇతర అన్ని జిల్లాలో ఎస్పీస్ అందరూ కూడా ఏవైతే ఉమెన్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ గురించి తీసుకున్న రకరకాల చర్యల భాగంగా ఈ దిశ యాప్ కానివ్వండి దిశ మొబైల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఉమెన్ ఉమెన్ మీద జరిగిన కేసెస్లో 
కన్విక్షన్స్ వచ్చేటట్టు మేము తీసుకుంటున్న చర్యలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మా కంట్రోల్ రూమ్స్ ఆ సీసీటీవీ కెమెరా నెట్వర్క్ ఏ రకంగా నిందులు ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా వారి వారి స్థిర చరాస్తులకు సంబంధించి రిజిస్టేషన్ శాఖ వారి సలహాలు సూచనలతో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని శ్రీకాకుళం జిల్లా స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్టేషన్ శాఖ ప్రధాన అధికారి కె మన్మధరావు కోరారు శ్రీకాకుళంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రిజిస్టేషన్ సేవలను ప్రజల ముంగిట్లో అందించేందుకు చర్యలతో పాటు తమ శాఖ అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతుందన్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో రిజిస్టేషన్ సేవలు అందుతున్నాయన్నారు రిజిస్టేషన్ నేస్తం పేరుతో జిల్లాలో ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ ను ప్రతి మంగళవారం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు రిజిస్టేషన్ సంబంధిత సమస్యలపై ప్రజలు సున్నా ఎనిమిది తొమ్మిది నాలుగు రెండు రెండు ఏడు తొమ్మిది నాలుగు రెండు రెండు నంబర్ కు ఫోన్ చేయాలని సూచించారు సచివాలయాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అక్కడ ఉండే సిబ్బంది కూడా ట్రైనింగ్ అవ్వడం జరిగింది హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అంతా కూడా అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి థర్డ్ ఫేజ్ ఆ ఇంటర్ఫేస్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పుడు తాజాగా ఒక పదిహేను రోజుల ప్రోగ్రామ్ కింద కండక్ట్ చేసి ఇస్తున్నాము అదేవిధంగానే ఆ పర్టికులర్ విలేజ్ వార్డు సచివాలయం యొక్క గ్రామ పరిధిలో ఏ రకమైన కక్షిదారులు ఎటువంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ పెట్టున్నా వాటిని చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాయి అదే విధంగానే ఇప్పుడు ఇనిషియల్ లెవెల్లో వాళ్ళకి ఎటువంటి సందేహాలు ఏమైనా రావడం సహజం అదేవిధంగా కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన హిందూ మ్యారేజ్ సంబంధించి సందేహాలు ఉంటాయి రిజిస్ట్రేషన్స్ యొక్క ప్రొసీజర్ మీద డౌట్లు ఉండొచ్చు వీటికి సబ్ రిజిస్టార్ త్రిపుర ప్రజలను ప్రలోభ పెట్టేందుకు కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని బీజేపీ జాతీయ అధ్యకులు జేపీ నడ్డా విమర్పించారు త్రిపుర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి బీజేపీ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు కేర్పూర్ లో విజయ్ సంకల్ప్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రెండు పేల పద్దెనిమిదిలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత త్రిపుర శాంతి శ్రేయస్సు అభివృద్ది వైపు పయనిస్తోందన్నారు తమ పార్టీ ప్రజల సమగ్ర అభివృద్దికి కట్టుబడి ఉందని పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్న అన్ని హామీలను నెరవేరుస్తామని నడ్డా పేర్కొన్నారు निकास दौर साबित हुआ है लाल आतंक का निकास दौर साबित हुआ है भ्रष्टाचार निकास दौर साबित हुआ है करप्ट తిరుపతి జిల్లా వ్యాప్తంగా శాసన మండలి ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను చేస్తున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ కె వెంకటరమణారెడ్డి తెలిపారు కలెక్టర్ కార్యాలయం నుంచి రాష్ట ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా వర్చువల్ విధానంలో నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్ల సమీక్షా సమాపేశంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు ఏర్పాట్లను సిద్దం చేయనున్నామని ఈ నెల పదహారున ఉపాధ్యాయ గ్రాడ్యుయేట్ మండలి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు ఇరవై ఏడున నామినేషన్ల ఉపసంహరణ మార్చి పదమూడున పోలింగ్ నిర్వహణ మార్చి పదహారున ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ చేపట్టనున్నామని తెలుపుతూ నేటి నుంచే జిల్లాలో ఎన్నికల నియమావళి అమల్లోకి రానుందని వివరించారు రాష్టంలో ఆహార భద్రత చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని రాష్ట ఆహార భద్రత కమిషన్ సభ్యులు బి కాంతారావు అన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పలు రేషన్ షాపులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలను ఆయన పరిశీలించారు మధ్యాహ్న భోజనం సరఫరా చేసే అక్షయపాత్ర సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ ను పరిశీలించారు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోని రికార్డులు తనిఖీ చేసి పిల్లలకు తయారు చేసిన ఆహారాన్ని రుచి చూశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పేదరికం కారణంగా చదువుకు దూరం కాకూడదనే లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి విద్యార్థులకు పోషక విలువలతో కూడిన పోర్ట్ ఫ్రైడ్ రైస్ విద్యార్థుల కోసం అందిస్తున్నారన్నారు ఆహార పథకంలో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే విద్యార్థులు తొమ్మిది తొమ్మిది ఆరు ఆరు రెండు నాలుగు రెండు నాలుగు ఒకటి నాలుగు నెంబర్కు ఫోన్ చేయాలని తెలిపారు ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న చిన్న లోటుపాట్లను సర్దిద్ది అందరికీ నాణ్యమైన ఆహారం అందించాలనే దృఢ సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆశయాలు నెరవేర్చడం కోసం ఈరోజు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఈ రేషన్ దుకాణాలు అంగన్వాడీలు అలాగే స్కూల్స్ అలాగే సంక్షేమ హాస్టల్ని కూడా తనిఖీ చేయడంలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా గౌరవ రాష్టంలో లక్ష యాబై పేల హెక్టార్లలో డ్రిప్ సౌకర్యం కల్పించే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నామని రాష్ట మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ హరనాథ్ రెడ్డి తెలిపారు జిల్లాలో జరుగుతున్న మైక్రో ఇరిగేషన్ అమలుపై ఒంగోలు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్షలో ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ తో పాటు ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాల మైక్రో ఇరిగేషన్ ఉద్యాన శాఖ రాష్ట స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రతి రైతుకు డ్రిప్ సౌకర్యం కల్పించేలా ఇప్పటికే డెబ్బై పేల హెక్టార్లలో సర్వే పూర్తి చేశామన్నారు అరవై పేల హెక్టార్లకు పరిపాలన అనుమతి తో పాటు యాబై ఐదు పేల హెక్టార్లకు మెటీరియల్ గ్రౌండ్ చేశామన్నారు రానున్న రెండు నెలల్లో తమ సిబ్బంది అంకిత భావంతో పనిచేసి లక్ష్యా
प्रिमरी इंस्पेक्शन आलरे कंप्लीट अर वेल एक्टर वरकू अड शांशनको याबल एक्टर मेटीरियल ग्रउंडिंग से राबो रू एपीएम की क्रूशल मंथ डिमेंड मोबाइल बैंकिंग यूपी बी मैप द्वारा चल अंत का कंप्यूटर मोबाइल नीस्टल सुरक्षित लावादेवी अज्ञात व्यक्त ना मोबाइल वे आर्थिक लावादेवी को संबंधी सूचन स्पंदी जारी चेयर नाबार्ड प्रात कार्यलय आंध्र प्रदेश जिला न्याय सेवा संस्थ अल्लो चितूर जिला राष्ट्र में मोदी स्थान साध गर्वकारणमान जिला सीनियर सिविल जड् करण कुमार जिला न्याय सेवाधिकार संस्थ कार्यलय में निर्वीया सवेश में आये मालात यह ने पदकोव तेदी तिपति चितूर अन्नम्य जि पदमू को लोक अदालत निर्वहिस्ना कक्षिदारजी मार्ग द्वारा तम के पुवाल दीन वल्ल को पेंगन लोक अदालत प्रमुख मैं पात्र खचिता सत्वर न्याय अंदा की मरी के ताकि तग्गा की अलागे प्रजल या मोमल्लों और निपटा की अदे विधा एपील लेनी यानी पाकि खचित पात्र पोषिस्ट अंदर मत पदार्थ युवत बानस ड्रग्स अक्रम रणा पै कठ चर्यटन के होंशाख सहाय मंत्री नित्यानंद राय अल्ली नशा मुक्त भारत अभियान भाग में देशव्याप्त नूट इरव जि इडिशन चिकित्सा केन्द्र यायशाख मंत्री वीरेंद्र कुमार तो कल मंत्री प्रारंभ सरहद द्वारा ड्रग्स अक्रम रणा को देश व्यतिरेक शक्त वाटकने ड्रग्स मुक्कने अन्नी वर्ग वारी समि कृषि अवसर मंत्री इस राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही नहीं बल्कि अपने देश की सीमा के बाहर से भी बहुत सारे इसके प्रयास चल रहे हैं अपनी परंपराओं पर की यथा देश में जीव वैविध्य पुनरुद्रण चर्य प्रणाबद्ध जरूर डैरेक्टर जनरल आफ् फारे सीपी गोयल पर्यावरण वातावरण मारप जी ट्वेंटी वर्किंग ग्रूप मोदी सामवेश बेंगलूर जवेश अरण्य अग्नि प्रमादाल मैन कारण प्रभावित मैं भूमि ने पुनरुद्धरी समस्या चर्चा अलावेश भारत से पट्ट पर्यावरण परक्षण चर्चा प्रस्ताव प्राजेक्ट टाइगर गड्डी भूम पर्यावरण व्यवस्थ अंतरी जात पुनरुद्धरण विषय विस्तृत चर्चा जी ट्वेंटी की संबंधी पल सभ्य देश प्रतिनिधि वार्षिक सर्वे देशव्याप्त ग्राम पंचायत मिशन अंत्योदय सर्वे निर्वहिस्ट्र ग्रामीणाभिवृद्धि पंचायतीराज शाखा मंत्री गिरीराज सिंग मिशन अंत्योदय सर्वे प्रारंभ मंत्री विविध पधकाल द्वारा प्रजा जीवनोपाधि मारप फल अच्छा पे सर्वे लक्ष्यम देशव्याप्त ग्राम पंचायती वार्षिक सर्वे मिशन अंत्योदय फ्रेम वर्क मुख्यमंत्री ग्राम पंचायती अभिवृद्धि भागस्वाम्य ग्रामा पालना स्थाई सर्वे देश आस्ट्रेलिया तो प्रारंभम तेस्ट मोदी रोज भारत बौल धाट की कंगारूल जो चतक पड़े मुझे बौली निलकड़ बैट तो ठीमिया आट में मुगे टास् गे बैटिंग आस्ट्रेलिया तीन अरवे मूड ओवर नूट डेबई परगे आलोटे मार्नस लबूषे टापर निचा 
భారత బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా ఐదు వికెట్లతో చెలరేగగా అశ్విన్ కు మూడు వికెట్లు దక్కాయి అనంతరం భారత్ ఆట ముగిసే సమయానికి వికెట్ నష్టపోయి డెబ్బై ఏడు పరుగులు చేసింది కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అరవై తొమ్మిది బంతుల్లో తొమ్మిది ఫోర్లు ఒక సిక్స్ అర్ధ సెంచరీ సాధించాడు ప్రస్తుతం భారత్ మరో వంద పరుగులు మాత్రమే వెనుకబడి ఉంది ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం ఈ విషయాలకు కూడానే అన్ని ప్రాపర్ గా జరుగుతాయి